。Hello， 大家好，我是我是刘凯森。哟，今天将会是我的老屋翻身 Part Two。<笑>非常感谢大家对上一支影片的喜欢以及好奇啦！真的，<笑>我没有想到做这个老屋翻新的题材会还蛮有共鸣的，没有想到在装修的人看来也是挺多的呀。OK， 像今天这个影片呢，将会延续上一集的关于老屋翻新的啦。如果听不懂的朋友，没错，是因为你没有看到这个 Part One。OK， 想要找讲到的呢，我要讲延续下去。其实我准备了一些我想要分享的东西，之外我还看过了很。多的 comment 啦，可能会要求我特别。这么我每次拍 video 就有中了。首先开始的是关于地板啦，看来很多人都对 SPC 这个东西非常的好奇。首先第一个问题是，铺 SPC 需要把瓷砖打掉吗？其实是不需要的，我的瓷砖还是一样这。两片老旧的瓷砖，可是我就把这个木板纹的 SPC 直接把它给铺上去了。在这里非常简短的介绍 SPC 跟 Vinyl 跟 Laminate 的差别各自是什么呢 ？SPC 首先它的材料是石塑加 Resin。瑞瑞，所以这个木板纹其实是没有木的原料的，也就是说它可以防白蚁、防水啦。而我选择了这个 SPC， 它是有 click 的一个 module 的，基本上像像 Lego 这样可以直接扣上去啦。而不同于这个 laminate 呢， laminate 是真真实实的木，所以它会怕水、怕白蚁，而且稍微比较厚一点，大概是在8 mm 左右的厚度。而 vinyl 它的厚度又有比较多的选择，最薄可以到2 mm。可是我看过一个专家讲嘞，他观察到的是越厚的话，它给的 warranty guarantee 会比较长时间。所以大家如果在选择不同的 maybe 地板或者是任何东西啦，只要卖家愿意给你很多的 warranty， 基本上它的管理就是会稍微比较好的啦。而这个 vinyl 就是也看起来像是木板纹，可是它是稍微比较软一点的，而且它贴在地板上是需要用 glue 的， which means 它是稍微有点不可逆的，你要把它拆开来是比较麻烦一点的。可是用 glue 粘有一个好处，就是它可以单独的把整个客厅中间这一块东西给拆起来，可是 SPC 就不能啦。它是可以拆，而且它不会影响原本的表面。可是它必须从旁边开始拆起，它才可以一个 lego 一个 lego 一个 lego 这样把它撬开，撬到中间来这个位置。这个东西当然是好处坏处你自己拿捏啦。我自己本身是觉得 SPC 当然是最好，因为我装修的最大的一个原理就是尽量有的可逆就可逆。<笑>我不喜欢不要的东西，我可以把它拆掉，还可以恢复原貌。哈。就好像我也是在上一个 video 看到有人 comment， 你讲那个一格格的天花板是黄明志的最爱啊！他特别去打造这一格格的天花板，找到极辛苦，那个师傅很难找的。我的天花板还是一格格的，哈哈，只是我加了一层 partition 上去，所以如果有一天黄明志想要买我的屋子，我就把这个 partition 拆开来，一格一格还是在的哦。所以黄明志，你想要买天花板的话，我加油。刚才提到 S B C 的好处，基本上就是防水、防白蚁，而且它防火，也就是说它放在厨房也是相当的安全的啦。还有些人是把它贴在墙壁上的。我本来有考虑过，不要把厨房的瓷砖打掉的时候是放这个 S B C 木板贴上去的。可是我要遵照我原本想好的风格，是现代轻奢风。现代轻奢风不容许有太多的木板，其实木地板已经不太是。一个非常适合的东西哦，我还有一个东西要分享的，也是有一个眼尖的观众注意到了我的 skirting， 这里我又不小心踩雷了一点点，就是我的踢脚线，我的踩脚线，跟我的门框，跟我的门要是一样的白色。白色其实是最容易产生色差的，因为每个人的白都不一样，可能会有些暖白、灰白、死白，各种各样的白。我就稍微有点粗心大意，我的 profile 选择白，只是稍微暖一点的，所以你可以看到是有三种稍微不一样的色差啦。可是我边哦，我做了就做了喽，我也不想要换了，就这样啦。如果你是有强迫症的人，记得要去注意这个白，最好拿这个 sample 刀出去比对 before 你买任何白色的东西。而且在关于选色的地方，不管是选 S P C 什么颜色都好，尽量在不同的色温底下去看这个产品是不是真的适合的。比如说，我好像没有拍到这个画面了，好吧，你想象一下啦。比如说，我拿着了这一块 S P C 木板，我在 show room 当时候看的时候是黄粉的，像我看这片木板，它是特别的黄的。
，所以我就找了找他的 office， 哎呦，有一块区域是白光的，我就问他，我可以拿这个东西去照吗？<笑>拿着拿着那块白过去去看，哦，原来这白光底下是这样的样子的。我也去跟他拿了一些 sample 啦，去看一下，在阳光底下它会是怎样的效果嘞？这样子看啊，是感觉还不错，所以我就选了这一个颜色。什么叫不同的灯温下？哈，各位朋友，接下来就是我要讲的，我自己非常看重的一点，到底我有什么是不看重的呢？因为坦白的说，我觉得在一间家里面最容易制造出高级感的东西，真的就是灯光。你看到很多所谓北欧风的家。哎呦，家是我买完一样样的北欧风家具，为什么卖家就是这样，买家就是这样，绝对就是因为灯光啦。所以在这里，关于灯光的部分，我也想分成一个、两个，大概三个趴这样啦。<笑>不懂啊，我的东西就是这样乱讲的。灯光部分就大概分成三个趴啦，第一个就是叫灯温啦。什么是灯温？基本上就是灯光的色温。它的 unit 是 K， which means Kelvin， 也就是说号码越小的 Kelvin， 它的灯光越黄；数字越大的 Kelvin， 它的灯光越蓝。大家可以具体的看看我身后的这一盏灯，这个是它最黄的颜色，这个是它最蓝的颜色，大概是在六千 K 左右。看得出那种整个不同的感觉吗？其实蓝光也蛮好看的。<笑>先说刚才最小的两千八 Kelvin， 大概就是 IKEA 常用的一个色温，越黄的，整个氛围打造出来就会比较温暖的感觉了。北欧风通常都会喜欢用这种比较暖的灯光。还有人呢会推出一堆的 formula， 在不同的区域你要放不同的色温，比如说三千 K 稍微也是很黄一下的色温。他们可能会选择在你的睡房啊，或者是适合放松的地方，去放这三千 K 啦，就比较比较好睡觉。可是，在需要一些高度专注的地方，你就要选择比较蓝一点的光啦，比如说书房啊，或者是看东西、厨房的时候。所以，多数人在厨房会选择四千 K， 四千 K 啦，四千 K 算 OK 了啦。再上五千 K、六千 K， 我自己本身觉得太蓝的光哦，会带一点。好像茶室的那种感觉，就是你看过有些茶室嘛，它的桌子是很美，墙壁可能装修到好好，可是那个灯就一盏白灯在那边，就会弄到很像它就是一个茶室，你懂吗？不是讲白光不美，你看我现在已经放这蓝光了，我转了黄光。<笑>可是我也是看过一些设计师分享的意见，就是普通人不会玩灯光的人，最好不要在一间家里面设有各种不同色温的灯，不然就会有这样子的一个冲突感，其实是很不好看的。除非你很会配色，其实我自己的厨房跟我的饭厅也是稍微有一点这样子的事情发生了的。可是幸好我我不挑。啊！如果真的有一天我的审美提高了，我真的别打喊这种色温的冲突的话，我就把这灯泡换掉吧，反正到了也是没有的换了的啦。<笑>所以我选择的是整间家都是四千 K、三千 K， 我会害怕有点太黄，毕竟我家有呃长辈。他们对黄灯有点 skeptical， 黄灯不是很热，黄灯不是很暗，其实色温跟你的亮度是没有关系的。真正影响到它的亮度的是叫 lumen， 是另外一个单位来的。<笑>所以 lumen 越高，亮度就越高。可是 Malaysia 可能一般上的人都是用瓦数。来判定这个东西够不够亮这样子的，这样子听来是不是觉得三千又太黄，四千又太白，是不是三千五就刚刚好了？没错，三千五的确是刚刚好的。可是没事啊，我暂时找的啦，都没三千五 K， 最多就是三千、四千、六千这样子起跳的，而且他们的名字是叫 medium warm， 所以我单看 packaging， 我是看什么什么 K 来决定的。一次购买完四千 K 就会很像我家的一种效果啦。晚上的时候打开这个四千 K， 你就会觉得好像有点
白哦，一点黄光的感觉都没有。可是你在对比外面有太阳光的时候，打开这个视线片，你就会觉得哦，它其实带黄，它比外面的阳光都还要黄。我也问过了我爸爸妈妈，他们是 OK 啊，蛮满意这个光的色温。如果家里的长辈不喜欢黄光的话，我觉得四千 K 是刚刚好的。当然，你要根据你家不同的风格去选择一个色温啦。如果你是像我这样走的是极简轻色风，你选稍微白一点、蓝一点的是 OK 的。可是如果你走的是木质风，或者是可能北欧风之类的，就想要走一些比较温暖的，这个时候你选三千 K 都 OK， 黄一点也可以。至于灯要放在什么样的位置呢？其实还有一个最近流行的布灯方式，叫见光不见灯。通常使用的 m a y 是 down light， 或者是线形灯，或者在灯槽里面埋这种灯进去。也就是为什么你在一些放满 down light 的地方下，你会觉得那个光特别的柔，特别的平均。Compare to 你整个房间里面用一盏灯来照亮整个房间的，就会显得那个光没有那么的有层次感。没错，要有。高级的光线最注重的就是层次感，所以在一个空间里面，最少我会建议有三种灯。哎，我不敢讲我会建议，你有没有看到我嘴在抖？<笑>一般上我看到的都是三种灯以上的空间的灯会比较有层次感。而且我还看过一个设计师分享的道理，我觉得其实是很对的。很多人会把那个灯就吊在天花板上，可是其实我们的人是在地下走的。你的灯放在这样高，样就是在照着天花板上，反而少了那种真正实际的作用。所以我学到的道理就是，你的灯光布局主要是要跟随你生活习惯的。比如说，你就是喜欢在客厅看书的话，你的客厅就一定要有一个阅读灯咯。如果你是习惯在床上面睡觉之前按手机的，就要有一盏小夜。夜灯，如果你是喜欢打烟的人，一定就要 R G B 灯，是不是？而且在厕所镜子前，千万不要有头顶的灯，不然你照镜子的时候脸部就会有阴影。或者是在这种壁柜的下面，柜子的里面也可以装一些灯带，就是你在找东西、做一些东西的时候，都不会被你自己的影子给挡住啊。呃，其实我楼上的范围我都装了蛮足够的灯来了。除了在客厅的位置，我也看了很多的功课了 ，Pinterest 啊、小红书啊，还是各种 website， 很多人都分享他们的家的东西，你可以去 refer， 可是你会发现外国人就是少了一个风扇。外国人不需要风扇的，所以我 remain 了这个风扇在这里。他们那两个灯，我就稍微有一点啊，有点懊恼了。我应该放什么灯呢？最后我决定了用这个 C 顶灯来做一个主灯的感觉。这个我就把它变成 spotlight， 因为我。还是有一点点 spotlight 的梦，我想要用到一点 spotlight， 可是效果没有很好，因为它不应该是在这个位置的。<笑>通常人家 spotlight 就是把它做成轨道灯啊，放在靠墙的位置，然后就可以设一些墙壁啊，设一些画，打造出那种，那叫什么？洗墙啊，那种洗墙的 effect。可是我的做不到，因为我的离墙都太远了。所以相对来讲，我的客厅的灯光是比较死板的。我现在开给你们看，讲亮又不亮，那个灯又不 hush， 对我来讲是很没有高级感的。可是我不担心，因为我可能还会再去买一些呃 table lamp 啊、floor lamp 啊这样子，把灯带下来往下走。到现在还没有实行到，因为我家现在连沙发都没有。哦、oh, ，by the way， 也是有很多人 comment 讲，你可不可以放多一点你家装修过后的样子 ？Hello， 这个就是我家装修过后的样子，我什么家私都没有。等到 MCO 结束了之后，我可以买到一些家私了之后，有值得分享的地方，我一定会把它拍出来的。毕竟我已经花了钱，就要勿用其极，用这些钱来赚一点点 Google Adsense。哦<笑>、oh, ，by the way， 线形灯真的好漂亮哦，可是我家没有线形灯，因为。我不想要找这边，找那边。可是我会尽量去找一些不需要装修、不需要动墙的一个方式来装这个线形灯。我来，我来研究看看啊！我本来打算在我的厕所镜子后面就放那个圆形的这种软软的线形灯，可是我还没有做到，因为我的厕所忘记拉电。可是我也是想好办法了，我会去买一个东西，再为大家揭晓这个方法能不能用，好不好用哦。其实餐桌灯也是有一个 formula 的。<笑>我讲了多久？有时候我真的很多话讲。最后，最后，最后一个步骤，其实也不是最后啦，最后是铺地板。OK， 最后，最后一个做决定的东西就是油漆啦，选择油漆。
，选择游戏的这个阶段呢，我基本上已经死心了，我已经好累，我不想再做决定了。所以我基本上是希望整间家的颜色都是一样的啦，这样就不用我去烦。至于游戏底色的部分呢，当然是白了，就像我提到的，青色风其实都是白就可以了的。可是我看到我有些人做的青色风啊，放的这些奶茶色啊，好漂亮，好温暖哦。我妈妈自己本身也是稍微比较喜欢奶油黄一点的颜色，所以我非常犹豫，到底要这种奶油的，还是要这种纯白的？而且我爸爸不懂从哪里听来的，整间家油漆油白色，不是很像医院这样啊？所以我选择了纯白<笑>。选择纯白的原因，当然是因为看到很多 sample 人家油纯白都很漂亮啦，就是也没有那种很医院的感觉。因为 once again 最重要的真的是灯光，因为我刚刚提到我的灯光选的是四千 K 啦，其实是带有点偏小黄的。所以这个灯光照射的情况之下，你其实看不出我的墙壁是白的，你会觉得它有点黄啊？是啊。啊<笑>，而且只要灯光有设计好，就算是一大片白墙，透过一些灯光的变化，其实也可以很有层次感的。For example， 最近很火的夕阳灯，白墙，夕阳，白墙，夕阳，是不是突然间变得好温暖了？哦，这个做我的 thumbnail， Oh my god， 我每次忘记拍 thumbnail。OK， <笑>当然当然当然，如果你有心思去设计更多不同的颜色啊 ，feature wall。当然是最棒的，可是前提是你已经决定好了你的软装、你的家私是怎样的，你才可以配好你的墙壁颜色。因为其实你知道吗？选择床单的颜色最好是要配你的墙壁的。而我不知道我的床单要是什么颜色的，所以在这种什么都不懂的情况之下，选择一个白色或者是百搭的颜色，其实对我也会比较有利啦。而且在后期进行任何调整的时候，我夏天。其实粉红色房间很好看，我就可以把床单换成粉红色了，我的墙壁就可以不用碰它。你明白我的意思的对吧？最后一个部分就是关于钱了。Budgeting， 我本来没有打算要讲这个的，后来看到有人 comment 可以分享一下，你是怎样排好你的 Excel sheet 做你的 budget 的吗？诶，基本上就是一个 Excel sheet 了。我只分成了三个 category， 分别是装修的费用、电器的费用，还有买家私的费用。没错，其实我的一百二十千是包括了这三样东西的，所以其实是算很便宜的，你懂吗？<笑>之后打横的这个 r o l l 呢，我就写了 budget confirm total。budget 就是我以我自己的 common sense 跟大概上网收集到的一些我分出来的 budget for 这个 certain 东西的 confirm 呢，就是我真的是在市面上去找了我喜欢的，决定要买下来的那一个钱，再用 budget 减 confirm 得到。的一个头头，可以让我更好的拿捏我到底有没有用多 over budget， 还是用少了，还有剩下来的。OK， 举例举例，你看我这个电视桌跟茶几，我本来是预一千五的，没想到我在拉扎达偷偷淘了一个四百六十三块的 TV cabinet 跟 coffee table， which means 我在这一个范围里面多出了一零三七的 budget。这个一零三七，我就可以自由的把它丢去 maybe， 嗯嗯嗯嗯，沙、嗯、发、嗯，所以沙发我就可以选择稍微贵一点的啦。而且你还要搞清楚现实发生什么事情，比如说原来 a u t o g e t 这么贵的，<笑>原来拉电是这个价钱的，啊啊啊！给大家看一下，我拉电我遇多少钱？哦，原来拉电我一点钱都没有遇到啊，用了 over budget 十四千。大概就是这样子啦。我如果没有错的话，我应该是讲完了的。还有一个东西，我也是很想要分享的，就是装修了之后 ，maybe 五个还是十个最后悔的地方。我觉得这样子的 topic 会对大家帮助是更大的啦。你去看种种不同的人后悔的事情，就可以避免在装修过程中踩雷啦。我觉得这个是更加重要的。好啦，我讲的真的是够久了。Oh my god， 我讲了一个小时。好啦，今天的影片就到此结束啦！我要快点开始剪片啦！嘟嘟嘟嘟嘟，就这样，拜拜。